ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்கர்ஸ் மியூசிக் இன்ஸ்டிடியூட் இன்றைக்கி டாப்பிக்கில் நம்ம சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற ஒரு வாஸ்டானதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்ன இதோட பேர்லேயே இருக்குது சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது சவுண்டை பற்றி படிக்கிற ஒரு படிப்பு தான் சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சவுண்டு அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி படிக்கணும் அதோட மட்டும் இந்த சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் நின்றாமல் இந்த கோர்ஸ் நம்மளுக்கு பல வாய்ப்புகளை அள்ளி தருது ஸோ அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியரிங்கை படித்து முடிக்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஆடியோ இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆடியோ இன்ஜினியர் நிறைய ரோல்ஸை ப்ளே பண்ணுறாரு அது என்னென்ன ரோல்ஸ் அப்படிங்கிறத சுருக்கமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் எல்லா ரோல்ஸையும் நம்மளால் இன்றைக்கி பார்க்க முடியாது அதில் குறிப்பாக ஒரு மூணு ரோல்ஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு வாஸ்டாக பேச போகிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக இது எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு சாங் வந்து ஒரு மூணு ஃபேஸை கலந்து தான் ஒரு ரெக்கார்டிங் பிளாட்ஃபார்முக்கு போகுது அதாவது ஒரு பாடல் மூணு ஸ்டேஜை கடந்து தான் ஐடியூன்ஸோ இல்லை ஸ்பாட்டிஃபைவோ இல்லைனா அமேசான் மியூசிக்கோ இந்த மாதிரி எதையா ஒரு ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்முக்கு போய் ரீச் ஆகுது ஸோ அந்த மூணு ஃபேஸ் என்ன ஃபேஸ் நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டிங் ஃபேஸ் ஃபேஸ் நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா மிக்சிங் ஃபேஸ் ஃபேஸ் நம்பர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டரிங் ஃபேஸ் ஸோ இந்த மூணு ஃபேஸை கடந்து தான் ஒரு பாடல் தன்னுடைய கஸ்டமர் இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கப்படுகிறது சரியா இப்போ ஒவ்வொரு ஃபேஸையும் நம்ம எல்லாபரேட்டாக பார்ப்போம் ஸோ ஃபேஸ் நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டிங் ஃபேஸ் ஸோ இந்த ரெக்கார்டிங் ஃபேஸில் இன்ஜினியரோட வேலை என்ன ஸோ ரெக்கார்டிங் ஃபேஸில் இன்ஜினியரோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பேலன்ஸையும் ப்ராப்பரான இன்புட்டையும் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் இந்த இன்ஜினியரோட வேலை ஸோ ரெக்கார்டிங் இன்ஜினியரோட ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ரோல் இந்த ரோலை ப்ரே பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல சூப்பரான ஒரு ரெக்கார்ட் இன்ஜினியர் ஒரு ஸ்டூடியோக்கு தேவைப்படுறார் அடுத்த கட்டத்துக்கு இந்த பாடல் மூவ் ஆகுது ஸோ இப்போ ரெக்கார்டிங் ஃபேஸ் முடிஞ்சாச்சு ரெக்கார்டிங் இன்ஜினியர் தன்னுடைய வேலையை முடிச்சிட்டார் ஸோ ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு எல்லாம் ப்ராப்பரான கெயின் வச்சு உள்ள நம்மளுடைய டிஏடபிள்யூவில் அவைலபிளாக இருக்குது அடுத்தது மிக்சிங் ஸோ ஃபேஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா மிக்சிங் இந்த ஃபேஸில் ஒரு ஆடியோ இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணுறாரு இந்த ஆடியோ இன்ஜினியருக்கு மிக்சிங் இன்ஜினியர் அப்படின்னு ஒரு பேர் ஏன் பல வகையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்ம ப்ளே பண்ணிட்டோம் இதோட சேர்த்து ஓக்கல்ஸும் கலந்துருக்கு இதை ப்ராப்பராக மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தேவை ஸோ இந்த மிக்ஸ் இன்ஜினியர் என்ன பண்ண போகிறாருனா ப்ராப்பரான ஈக்யூ கம்ப்ரெஷன் சேச்சுரேஷன் இந்த மாதிரி பல பிளகின்ஸ் மூலியமாகவோ அவுட் போட் கியர்ஸை வச்சு நல்ல ஒரு மிக்ஸி இதை வந்து இவர் வந்து ஏற்பாடு பண்ண போகிறார் ஸோ ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் என்ன பேலன்ஸில் இருக்கணும் என்ன வால்யூம் அதுக்கு தேவை ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மாஸ்க்கு பண்ணுதா இல்லை தேவையில்லாத இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கட் பண்ணுறது ஆடியோஸில் வந்து இருக்கிற சின்ன ஹிஸ்ஸு ஹம்மு இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ஓக்கல்ஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை ரெக்டிஃபை பண்ணுறது இன்னும் சொல்ல போனால் ஓக்கல்ஸை பிச்சுக்கு கரெக்டாக டியூன் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயத்த ஒரு மிக்ஸ் இன்ஜினியர் தான் அச்சீவ் பண்ண போனார் ஸோ ஒரு மிக்ஸ் வந்து கேட்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்த கட்டம் போகிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் மிக்சிங் ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஃபேஸ் அந்த ஃபேஸில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த மிக்சிங் இன்ஜினியர் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் வந்து ப்ளே ஒர்க் பண்ண போகிறார் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் அவர் ஒர்க் பண்ண அப்படின்னா அந்த மிக்ஸ் வந்து சரியாக வராது அப்படிங்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக உங்களால் உணர முடியும் நீங்கள் மிக்சிங் பண்ணி பார்க்கும்போது ஸோ ஒரு மிக்ஸ் இன்ஜினியரோட ரோல் என்ன இருக்கிற ஆடியோவை பெட்டராக அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பாசிபிள் வேஸோ அந்த பாசிபிள் வேஸெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் ஒரு மிக்ஸ் இன்ஜினோட வே ஸோ இந்த மிக்ஸிங் இன்ஜினியரோட அவுட் புட் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சிங்கிள் ஃபைலாக இருக்கும் எஸ் இந்த மிக்ஸ் இன்ஜினியர் மாஸ்டிங் இன்ஜினியருக்கு கொடுக்குற ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபைலாக தான் இருக்கும் 
எப்படி ரெக்கார்டிங் இன்ஜினியர் பல ஃபைல மிக்சிங் இன்ஜினியர் கொடுத்தாரோ அந்த மாதிரி இல்லாம மிக்சிங் இன்ஜினியர் ஒரே ஒரு ஃபைல தான் மாஸ்டரிங் இன்ஜினியருக்கு கொடுப்பார் எஸ் அடுத்த ஃபேஸ் மாஸ்டரிங் ஸோ இந்த மாஸ்டரிங் ஃபேஸில் ஒர்க் பண்ணுற இந்த ஆடியோ இன்ஜினியருக்கு பேர் மாஸ்டரிங் இன்ஜினியர் ஸோ இந்த மாஸ்டரிங் இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவார் இந்த மாஸ்டரிங் இன்ஜினியர் ஒரு குரூஷியலான ரோல் ப்ளே பண்ண போகிறார் ஸோ இந்த மாஸ்டரிங் ப்ராசஸ் வந்து எல்லாத்தாலையும் செய்ய முடியாது யூஸ்வலாக மிக்சிங் இன்ஜினியர் யாரோ அவங்க மாஸ்டரிங் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த பாட்டை அவங்க ஏற்கனவே கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ப்ராப்பராக மாஸ்டரிங் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக மாஸ்டரிங் இன்ஜினியர் யூஸ்வலாக மிக்சிங் இன்ஜினியராக இருக்க மாட்டார் ஸோ இந்த மாஸ்டரிங் இன்ஜினியர் வந்து ரொம்ப கீனாக ஒர்க் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார் ஏன் அவருக்கு கிடச்சிருக்கிறது ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேவ் ஃபைல் ஸோ இந்த வேவ் ஃபைலில் அவர் பண்ணக்கூடிய எல்லா மாற்றங்களும் கம்ப்ளீட்டாக அந்த சாங் ஃபுல்லாகவே அஃபெக்ட் பண்ண போகுது ஸோ இவர் ரொம்ப சின்ன சின்ன மைன்யூட்டான மூவ்ஸ் தான் மூவ் பண்ண போகிறார் அந்த பாட்டை ப்ரொஃபஷ்னலாக வெளியே இருக்கிற அதர் சாங்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இந்த சாங்கை அவர் கொண்டு போகிறதுக்கு மாஸ்டிங் இன்ஜினியர் ஒரு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுறார் சவுண்ட் வைஸ் மட்டும் கிடையாது வால்யூம் வைஸ் மட்டும் கிடையாது டோனல் வைஸாகவும் ஒரு பாட்டை வெளியே கிடைக்கிற ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் சாங்குக்கு மேட்ச் பண்ணி இந்த மாஸ்டிங் இன்ஜினியர் கொண்டு போய் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்க்கு சேர்க்க போகிறார் ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்மோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னவாக இருக்குமோ அந்த பிளாட்ஃபார்மோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றாப்படி இவர் மாஸ்டரிங் பண்ணுவார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடியூபோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸும் ஐடியூன்ஸோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸும் வெவ்வேறையாக இருக்கும் ஒரு சாங்கோட எல்யூஎஃப்எஸ் லவ்னஸ் யூனிட் ஃபுல் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது யூடியூப் ரெக்குவயர்மெண்ட்டு மைனஸ் ஃபோர்டீன் எல்யூஎஃப்எஸ் இதே வேறு ஒரு ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம் கிட்டத்தட்ட மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எல்யூஎஃப்எஸ் கேட்கலாம் ஸோ எந்த ஆடியோ பிளாட்ஃபார்முக்கு இந்த பாட்டு போய் ரீச் ஆக போதோ அந்த ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்க்கு ஏற்றது போல் இந்த மாஸ்டரிங் இன்ஜினியர் தன்னுடைய மாஸ்டர் ஃபைலை ரெடி பண்ணுவார் கடைசியாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க இந்த ஃபைலை நம்ம எந்த ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வேணுமோ அந்த ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்க்கு நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம்